తెలుగులు ప్రేక్షకు నమస్కారం ఇది విశ్వవిఖ్యాత యుగ పురుషుడు శక్క పురుషుడు నందమూరి తారక రామారావు చెత్త జయంతి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు మే ఇరవై ఎనిమిదిన ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చి చెత్త వసంతాలు అంటే వంద సంవత్సరాలు పూర్తవుతాయి ఈ సందర్భంగా ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు ఆయన సన్నిహితులు ఆయనతో ఏమాత్రం పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ మహానుభావుల గురించి ఆయనతో పంచుకున్నటువంటి జ్ఞాపకాలని ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మన ముందుకు తీసుకొస్తూ మనల్ని అలరిస్తున్నారు మనలోనూ ఆ స్ఫూర్తిని నింపుతున్నారు అలాంటిది ఈరోజు మన ముందు ఒక లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ రావటం రావటమే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి రామారావు గారి సరసన నాయకగా అడుగుపెట్టి ఆ తర్వాత ఏమాత్రం వెనక్కి తిరగటం అనేది లేకుండా ఐదారు దశాబ్దాల పాటు కంటిన్యూగా సినిమాలో నటిస్తూ ఒక దేవతగా అందరి హృదయాల్లో బలమైన ముద్ర వేసుకున్నారు ఈ పాటికి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆమె ఎవరో అవును ఇప్పుడు మనం మన ముందున్నది అక్షరాల కేఆర్ విజయ్ గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే అంటే కేఆర్ విజయ్ గారిని కలవటం అన్నా కేఆర్ విజయ్ గారితో మాట్లాడటం అన్నా ఒక మంచి అవకాశం ఒక మంచి భాగ్యం అని చెప్పేసి భావించుకునే వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకండి ఈరోజు రామారావు గారి గురించి అలాగే మీ జీవితం గురించి కొన్ని విషయాలు మాతో పంచుకోవటానికి మా ముందుకు వచ్చినప్పుడు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ సో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు రామారావు గారితో మొదటి పిక్చర్ యాడ్ చేశాను అవును శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం అది అసలు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పైన అయింది శ్రీకృష్ణ పాండవ్యంలో రుక్మిణి క్యారెక్టర్ చేయడాని కోసం నన్ను వచ్చి ఆఫీస్కి రమ్మన్నారు మా నాన్నగారు తీసుకువెళ్ళారు అక్కడ వెళితే మా నాన్నగారు చెప్పారు మా అమ్మాయికి తెలుగు రాదండి తెలీదు అని చెప్పారు భాష పర్వాలేదండి మేము నేర్పిస్తాం చేస్తారు కదా అని మీరు ట్రై చేసే చేస్తారు అన్న ఆ తర్వాత దానికి డైలాగ్ అంతా రాసి రోజు నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అన్ని చేశారు రామారావు గారే ట్రైనింగ్ ఇచ్చారా మీకు కాదు ఆయన ఆయన పెట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్ట్ గారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు తర్వాత టైలర్ని పంపించి మెషర్మెంట్ అన్ని తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత కా చెవిలో వేసుకున్న కమ్మలు నగలు ఆభరణాలు మెట్టి కొలుసు దానికి అన్ని మెషర్మెంట్ తీశారు నాకు చాలా అద్భుతమైపోయింది ఇంతవరకు డ్రెస్సుకు తీసారు తప్ప ఈ నగలుకు మొక్కు పొట్టు అన్నీ తీసుకున్నారు వాటికి కూడా తీసుకున్నారు వాటికి కూడా పర్ఫెక్షన్ అనమాట అదంతా చేసి తర్వాత ఒకరోజు మేకప్ వేసి ఆ డ్రెస్ వేసి ఫోటో అన్ని తీశారు ఫోటో షూట్ చేశారు తర్వాత మేకప్ వేసి వెళ్ళిన వెంటనే ఆయన ఇక్కడ బొట్టు పెట్టమ్మా ఇలా చేయమ్మా నేను ఆయనే అన్ని సరిచేసి నువ్వు షూటింగ్ వచ్చేప్పుడు ఇలా ఉండాలి అని దానికి మేకప్ మ్యాన్ పీదాంబరం కాదు పీదాంబరం ఆయన కూడా మేకప్ పీదాంబరం గారు కదా అలా ఆయన వెళ్ళాను మొదటి రో రోజు షూటింగ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి షార్ట్లో కూర్చున్నాను ఒక పద్యం ఇలా కూర్చొని ఇలా కూర్చోమ్మా నుంచి వాళ్ళు పొజిషన్ ఇచ్చి ఇలా కూర్చున్నాను అప్పుడు సడన్గా చూస్తే ముందు నుంచి కృష్ణుడు వస్తున్నాడు ఓకే పరిగెత్తి అక్కడి నుంచి వాక్ చేసి వస్తున్నాడు నేను అలా చూసి స్టన్ అయిపోయాను ఎక్కడో గుడిన నుంచి దిగి వచ్చారు ఆయన అని నాకు ఒక నిమిషం ఏమీ వచ్చలేదు నిజంగా శ్రీకృష్ణ వస్తున్న శ్రీకృష్ణ గుడి నుంచి దిగి వచ్చినట్టు ఉండిపోయింది నాకు అప్పుడు చెయ్యెత్తి దండం పెట్టాను ఆయన ఆహా దండం పెట్టద్దు నువ్వు అక్కడే కూర్చో కూర్చి ఇలా చూస్తూ ఉండాలి అన్నారు అంతవరకు నాకు ఏదో సంతోషము ఏదో ఆనందమైంది చాలా ఆనందమైంది ఆ ఒక ధరణం మాత్రం ఎప్పుడు లైఫ్లో మర్చిపోలేదు మొట్టమొదటిసారి కలవటం ఎప్పుడు కలిసారు అసలు అదే మేము ఆఫీస్కి పిలిచారు కదా పిలిచి అక్కడే మాట్లాడను కానీ అప్పుడు నేను మాట్లాడను కదా ఎక్కువ మాట్లాడను నాన్నగారు ఇప్పుడు కూడా అంతే ఎక్కువ మాట్లాడను అప్పుడు నాన్నగారు మాట్లాడారా ఆయన తెలుగు కదా అవును రామచంద్ర ఆయన చిత్తూరు చిత్తూరు ఆయన అవును నాగయ్య గారు ఇంటి పక్క ఇంటి అవునా ఓకే ఓకే సో కాబట్టి ఆయనే కమ్యూనికేషన్ అంతా నాన్నగారే చేశారు ఓకే ఆ సినిమా మంచి పేరు వచ్చింది 
అది ఆ కృష్ణన్గా చూసినప్పుడు అదిరిపోయాను నేను అంతవరకు పిన్నలేదు నేను ఎక్కువ సినిమాలంతా చూడలేదు కానీ ఇది మాత్రం ఒక కొత్తగా ఆశ్చర్యమైపోయింది మామూలు సోషల్ ఫిల్మ్ అంటే పర్వాలేదు ఫస్ట్ ఫిల్మే మీకు రాని లాంగ్వేజ్లో ఆ దట్టు ఒక పౌరాణిక పాత్ర రుక్మిణి పాత్ర చేయాలంటే కొంచెం ఏమైనా కష్టం అనిపించిందా మీకు కష్టం అంటే ఒకరోజు అప్పుడు ఫైవ్ కాల్ షీట్లు చేస్తాను అవునా సెవెన్ నుంచి నైన్ వరకు నైన్ నుంచి వన్ ఓ క్లాక్ వరకు వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి టూ ఓ క్లాక్ నుంచి ఫైవ్ వరకు ఫైవ్ తర్వాత సిక్స్ నుంచి నైన్ వరకు ఆ తర్వాత టెన్ నుంచి తర్వాత ఒక కాల్ షీట్ ఇలా పోతుంది అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు నైట్ అయిపోతుంది పది గంటలు అయిపోతుంది అలా నిద్రపోతున్నా విజయ గారు బాగా ఉండండి మీ ఈ సీన్లో ఎలా అంటే ఆయన బాగా హుషారు ఇచ్చి చేసేవారు మీరు చిన్నపిల్ల కదా యాక్చువల్గా అప్పుడు అంతా సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కదా అయినా కానీ మిమ్మల్ని గారు అని అట్లానే మాట్లాడేవాళ్ళు నాకు తెలియదు కదా ఆయన ఏం పిలిచిన నాకు అందమే అది మామూలుగానే అందరిని ఆయన చిన్నవాడిని కూడా వాళ్ళ పిల్లలను కూడా ఆయన అన్ని ఏమండి గారు అని అలాగే పిలుస్తారు కరెక్ట్ మిమ్మల్ని కూడా అలాగే పిలిచినారు విజయ గారు కూర్చోండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా టిఫిన్ తిన్నారా భోజనం చేశారా అని బాగా అడుగుతారు ఆయన చాలా ఓపెన్ హార్ట్ నాకు చాలా కంఫర్ట్గా ఉండేది ఆయనతో పని చేయడానికి సో ఆయన పక్కన నటించడమే కాకుండా ఆయన డైరెక్టర్ కూడా కదా ఆయన దానికి డైరెక్టర్ కూడా అదే ఎలా అనిపించింది ఆయన ఒక ఆయన ఆయనలో డైరెక్టర్ చూస్తే మీకు ఏమనిపించింది నాకు ఏం అంత నాకు తెలియదు కదా ఏమీ తెలియదు డైరెక్షన్ అంటే ఏమి తెలియదు ఏదో వాళ్ళు చెప్తున్నాను నేను చేస్తున్నాను అంతే తప్ప నాకు ఇప్పుడు ఆయన అట్లా శ్రీకృష్ణులాగా వచ్చేవాళ్ళు కదా అప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అట్లనే ఆ కెమెరా మీద దగ్గర కెమెరా మీద ముందు నిలుచుకొని ఇలా చేయి ఇలా చూడు ఇలా ఆయన క్రౌన్ నెత్తి మీద పెట్టుకుంటే సాయంకాలం వరకు తీరు కదా దానితోనే బయట వెళ్ళడం రావటం అనేది ఏమీ లేదు అక్కడే కూర్చోడం ఆ పని మీదనే చాలా భక్తిగా ఉంటారు అది చూసి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను మనం సెట్ వదిలి ఎక్కడ వెళ్ళకూడదు అక్కడే ఉండాలి మిగతా వాళ్ళు ఏం యాక్ట్ చేస్తున్నారు చూడాలి అని ఎంత ఆయన చెప్పేవారు సో ఒక డిసిప్లిన్ అనేది తెలిసింది ఆయన సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ అంటే టెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చి ఉంటారు ఆ పని మీద అంత భక్తి ఆయనకు సో ఆ తర్వాత కంటిన్యూగా పరమాంద శిష్యులు కథగా చేశాను దానికి సి పుల్లయ్య గారు డైరెక్టర్ అప్పుడు అసలు నాకు డాన్స్ అంటే ఏమీ తెలియదు అందులో అందులో రాణి దాంట్లో రాణి అది కాకుండా నేనేమో డాన్స్ విజయలక్ష్మితో చేయాలి ఆవిడ పెద్ద డాన్సర్ మళ్ళీ తర్వాత ఆవిడ చాలా బాగా చేస్తారు పెద్ద డాన్సర్ ఆవిడతో పాటు డాన్స్ చేయాలంటే డైరెక్టర్ గారు ఎలా తీశారో నాకే తెలీదు నాతో చేయించారు ఆయన చాలా మంచి డైరెక్టర్ ఆయన కూడా పని చేసే వాళ్ళకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం సెట్కి వచ్చి ఒళ్ళు వచ్చేటప్పుడే రండి రండి ఆయన అలాగే అందరినీ రామ్మ పోమ్మ రండి అమ్మ అని చెప్తారు అప్పుడే చైర్ కూర్చోండి మీరు చెమట పడకూడదు బాగా కూర్చోండి ఫ్యాన్ వేయండి అని చెప్పేస్తారు ఆ తర్వాత మూడో సినిమా ఏమిటంటే ఏకవీర అది నేను ఒక బ్రేక్ తీసుకొని పాప పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాను నా కోసం కొంచెం వెయిట్ చేశారు వాళ్ళు అది సిఎస్ రావు గారు రాజు సురోజన మంచి క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఆ డైరెక్టర్ అంటే టైటిల్ రోల్ మీరే ఏకవీర అందులో అందులో జమున గారు కూడా ఇంకో రెండు హీరో అవును కదా ఆమె ఏమో మీనాక్షి పాత్ర అవును జమున గారు మీరేమో ఏకవీర పాత్ర పాత్రలు పేరు కూడా నేను పర్వాలేదు కానీ విచిత్రమైన కథ కదా విచిత్రమైన కథ తర్వాత దాంట్లో ఎలా నిలవాలి ఎలా చూడాలి కింద నుంచి బాగా ఇక్కడ చూడమా ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా చూడమా అన్ని యాక్షన్స్ అంతా నేర్పించి నన్ను యాడ్ చేసి సిఎస్ రావు గారు చేశారు ఓకే అదంతా నాకు మంచి ట్రైనింగ్ అనమాట ఒక్కొక్క స్కూల్ వెళ్ళినట్టు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ దగ్గర దగ్గర చాలా మంచి ఆ తర్వాత షోషీల్ చేశాను సో మీరు రామారావు గారితో కలిసి కొన్ని పని సినిమాలు చేశారు అందులో మంచి పాత్రలు వచ్చినాయి లక్ష్మీ కటాక్షంలో కూడా చేశారు కదా లక్ష్మీ కటాక్షం మీకు రామారావు గారు అని తెలుసుకోవటంతో ఏం గుర్తుకొస్తుంది మీకు నాకు గుర్తుకు వచ్చేదంతా ఒక శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం కృష్ణుడు అంతే కృష్ణ పాత్ర 
శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడు నమ్మత్త ఆ తర్వాత కర్ణన్ సినిమా చూశారు దాంట్లో ఆయన కృష్ణన్ గా ఉన్నాడు అది ఇక్కడ తమిళ్లో తీసిన సినిమా శివాజీ గారు కర్ణన్ టైటిల్ రోల్ అది ఎన్నిసార్లు వచ్చినా నాకు బోర్ కొడుతుంది మళ్ళీ 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 చూస్తూ చూస్తా ఉంటారా నిన్న మొన్న కూడా వచ్చింది చూసాను ఇక్కడ అక్కడ వచ్చిందా ఓకే సో రామారావు గారిని చివరిసారిగా కలిసిన సందర్భం ఏమైనా గుర్తుందా సినిమా ఫంక్షన్ ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ కలవలేదు కలవలేదు ఆ తర్వాత నాకు ఆయన ఇంకొక మర్చిపోలేని సంభవం ఏమిటంటే నాకు హండ్రెడ్ పిక్చర్ సెలబ్రేట్ చేశారు అన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ అన్ని అందరూ కలిసి అప్పుడు ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు శివాజీ గారు ముగ్గురు వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్ వాళ్ళంతా కలిసి కలిసి చేశారు వాళ్ళు చేశారు దానికి ఉండిపోయాను పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఏ విమ్ చెట్టిగారు గారు వైకే దేవర్ ఇలాంటి చాలా మంది వచ్చారు మీరు డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారమ్మా ఒక సినిమా పుండ్రి కక్షయ్య సినిమా మాత్రం చెప్పాను ఏ ఫిల్మ్ అది పలే అబ్బాయిలు అనుకుంటాను ఆ సినిమాకే దాంట్లోనే డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు గీత గీత అంటే ఏమిటి గీత అంటే గీత అంటే వేరే కదా అంటే లైన్ అన్నా ఓకే తెలుగు ఇంతే కదా సో రామారావు గారి యాక్టర్ గా ఎలాంటి వారు ఆయన ఏంటి ఆయన క్రమశిక్షణ ఏంటో మనకు తెలుగు డిసిప్లిన్ ఇవి కాకుండా మీరు దానిలో ఉన్న భక్తి ఇదంతా అందరూ నేర్చుకోవాలి అది సెట్ లో వస్తే కూడా సైలెంట్ గా ఉంటుంది సెట్ సైలెంట్ గా ఉంటుంది మనం డైలాగ్ ఎన్నిసారి అడగచ్చు చెప్పుకోవచ్చు చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది దానికోసం సో పని కోసం అయితే టైమింగ్ అన్నది అన్ని ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి అవి మీరు నేర్చుకున్నారా ఏమన్నా ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నాను ఇంత వర్షం నేను నిలిచాను సినిమాలో పలే తమ్ముడు చేశారు పలే తమ్ముడు దాంట్లోనే కూడా ఎన్టీఆర్ గారే అవును అప్పుడు షూటింగ్ ఒకసారి ఒక సాంగ్ తీసారు హైదరాబాద్ లో అప్పుడు బాలకృష్ణ గారు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్ షో వచ్చారు అక్కడికి అప్పుడు అందరు రండి రండి వచ్చి కూర్చోండి ట్రైన్ మీద కూర్చొని ఆ షార్ట్స్ లో అంతా వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడే నేను బాలకృష్ణ గారిని మొదటిసారిగా చూసింది అప్పుడు బాగా చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు చిన్నవాళ్ళు కాలేజీ వెళ్ళే వాళ్ళు కదా స్టూడెంట్ గా ఉన్నారు స్టూడెంట్ గా ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ అందరిని కూడా తీసుకుని వచ్చారు తీసుకుని వచ్చారు అది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆ తర్వాత నేను చూసిందేమో భైరవి భైరవ ద్వీపం బాలకృష్ణ గారు పని చేశారు అబ్బా ఆయనతో పని చేశాను ఆయన అలాగే సెట్ లో కూర్చుని ఏదైనా డైలాగ్ చేసుకుని పాత పాత నాన్నగారు చెప్పింది నాన్నగారు ఈ సినిమాలు చేశారు విజయ్ గారు వినండి అని అని పద్యాలు ఏదో ఒకటి బిజీగా ఉంటారు ఆయన ఆ తర్వాత నేను ఒకసారి విజయ్ గారు నాకు నా అనుమానం ఏమిటండి అని అడిగితే శ్రీకృష్ణ పండుగల్లో మా నాన్నగారు చారిట్ తీసుకుని వస్తారు వచ్చి మీరు మేము చెయ్యి ఇలా చూపిస్తే మీరు జంప్ చేసి ఇలా ఇలా కూర్చున్నారు నేను ఎక్కడండి కూర్చున్నాను ఆయన నన్ను తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టారండి నాకేం తెలీదు బొమ్మలాగా ఆయన తీసి కూర్చోపెట్టారు ఆయన నేను చేశాను అలాంటి సాంగ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన కరెక్ట్గా తిరుపుతారు ఏదైనా అది పొజిషన్ కి ఆయన కరెక్ట్ గా నేర్పించేది అని చెప్పారా అని చెప్పాను నేను చివరిసారిగా రామారావు గారితో చేసిన సినిమా ఆ తర్వాత మళ్ళీ చేశాను కదా మేలుకలు మేలుకలుపు అప్పుడు అంటే హీరోయిన్ గా కాకుండా మళ్ళీ వేరే క్యారెక్టర్ ప్రేమ సింహాసనం అలాంటి కొన్ని సినిమాలు చేశాను అంతా వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అప్పుడు నేను ఇక్కడ చాలా బిజీగా ఉన్నదని తర్వాత ఆయన రాజ పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత కొన్ని నాలుగైదు సినిమాలు చేశారు మహేశ్వరరావు గారు వెళ్ళిపోయారు ఈయన వెళ్ళిపోయారు తర్వాత ఇక్కడ తెలుగు సినిమా పోయింది కదా అక్కడ నుంచి అంటే రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు పాత్ర చేసిన రాముడు పాత్ర చేసిన చాలా నిష్టగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన మామూలుగా అయితే నాన్ వెజిటేరియన్ కానీ ఇవి చేసేటప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఆయన వెజిటేరియన్ గా మారిపోయారు సో ఆయన అంత నిష్టగా ఆ మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ చేసేవాళ్ళు మీరు కూడా నాకు తెలిసినంతవరకు ఈ అమ్మవారి పాత్రలు దేవత పాత్రలు ఏ వచ్చినా కూడా ఆ చేసే ముందు గుడికి వెళ్ళి ఏవో పూజలు చేసి చేసి చేసేవాళ్ళని విన్నాను నేను ఎంతవరకు నిజం అది నిజమే నిజమేనా గుడికి వెళ్ళి నీ అమ్మ నీ పాత్రను చేస్తున్నాను 
నాకు తెలీదు ఎలా ఉండాలని తెలీదు అన్ని నువ్వే చేయించాలి అని చెప్తాను అమ్మవారికి చెప్పుకొని అమ్మవారికి చెప్పుకొని నేను అప్పుడు వెజిటేరియన్ గానే ఉంటాను మామూలుగా అయితే నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ సో మీరు కూడా నాకు చాలా ఎందుకంటే సడన్ గా గుడికి లోపల వచ్చి మా గుడి లోపల నుంచి రండి అంటారు తర్వాత పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం వరకు గుడిలో షూటింగ్ జరుగుతుంది అదంతా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం గుడికి వెళితే వన్ అవర్ లో దండం పెట్టి బయట వచ్చేస్తాం షూటింగ్ అయినప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది కదా అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు చూసుకోవచ్చు అది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో అలాగే అంటే ఆయన ఎలా పాటించేవాళ్ళు ఆ నియమ నిష్టలు మీరు కూడా అలాగే అది నాకు చేసుకుంటే మీకు తెలియకుండానే చేశారు ఇవన్నీ కూడా అదే తట్టు అదే అంటే ఆయన వెండి తెర దేవుడు అయితే మీరు వెండి తెర దేవుడు అంటే భయం నాకు అలాంటి వేషం వేసింది మా ఇంటి ఇలా వెళ్ళిపో సోషల్లో గాడ్ వచ్చేది అప్పుడు చాలా ఒప్పుకుంటారా చేస్తాము ఇలాంటి అప్పుడు గుడికి వెళ్ళి దండం పెట్టి అక్కడి నుంచి అది మొదలెట్టాను ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా ఆ కథలే వచ్చిన కనకదుర్గ అనే సినిమా చూసిన అట్లాగే సంతోషి మాత వ్రత మహత ఇట్లాంటి సినిమాలు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అసలు మీరే నిజమైన అమ్మవారు అన్న ఇదిగా జనాలు భావించుకొని మీకు పూజలు చేశారని చెప్పేసి విన్న వినేవాళ్ళు మందిని కలుస్తున్నాను చాలా మంది చెప్తున్నారు ఓకే సరే సరే చాలా సంతోషాన్ని వెళ్ళిపోతాను అదే అంటే ఒక మామూలు నట్టిగానే అలా వాళ్ళ అభిమాన అంటే వాళ్ళ ఫేవరెట్ నట్టిగానే చూసేవాళ్ళ సినిమాలో మీరు చేసిన పాత్రలు ఏవైతే ఉండేవాళ్ళు చూసి అమ్మ మీరు అమ్మవారు మీరు దేవత ఇట్లా చెప్పేవాళ్ళ అదంతా చెప్తారు చెప్తారు చెప్పేవాళ్ళ గుడిలో ఉన్నప్పుడు దండం పెట్టుకుని ఉంటాయి అమ్మ మిమ్మల్ని చూసే అమ్మమ్మ గుడికి వస్తే మీ జ్ఞాపకం వస్తుంది అన్న అయ్యో అదంతా వద్దమ్మా పెళ్లికి ముందు అంటే ఒకటే మీరు యంగ్ ఏజ్లోనే పెళ్లి చేసుకున్నారు యంగ్ ఏజ్లోనే తల్లి కూడా అయ్యారు సో అయినా కూడా ఆ తర్వాత కూడా హీరోయిన్గా చాలా కాలం పాటు చేశారు సాధారణంగా ఏంటంటే పెళ్లి తర్వాత హీరోయిన్ అయిపోతుంది ఇక క్యారెక్టర్ వర్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంది అని చెప్పేసి అనేది ఉంటుంది పాప పుట్టిన తర్వాత నేను పని చేయాలా వద్దని అనుకున్నాను అనుకున్నారు అనుకున్నాను అప్పుడే మా ఆయన భగవంతుడు ఇచ్చిన పెద్ద వరం నీకు అది నువ్వు వదలకూడదు ఇంకా యాక్ట్ చేయాలి బాగా చేయాలి అప్పుడు చెప్పిన పాపని చూడాలి కదా దానికి మనిషిని పెడతాం వాళ్ళు చూస్తారు టైమింగ్ అని నా ఆయాన్ని పెట్టి బాగా చూశారు అలాగే నేను మా ఆయన వల్లనే నేను మళ్ళీ వచ్చాను సినిమాకు సో వేలాయుధం గారు మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి కంటిన్యూగా చేశారు మీకు కూడా అలాంటి అవకాశాలు వచ్చాయి కదా కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు కూడా ఆయన చనిపోయే ముందు కూడా నువ్వు వర్క్ ఎంత వీల్ అవుతుందో అంతవరకు చేయి దాన్ని వదిలొద్దు బాగుండు హ్యాపీగా ఉండు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా సో మీరు ఆ టైంలో పాప పుట్టినప్పుడు అంటే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు మీరు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత కూడా పని చేశాను చేశారంట కదా మంత్స్ వరకు చేశాను ఆ తర్వాత నన్ను ఇంకా నువ్వు రెస్ట్ తీసుకొని చెప్పి అక్కడెక్కడ నన్ను తీసుకెళ్ళేవారు ఎట్లా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే పొట్ట కనిపిస్తుంటుంది కదా అది అది వాళ్ళు షార్ట్స్ ఇలా ఎక్కడెక్కడ పెట్టి తీసేవారు మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళే నేను అలాగా చిన్నపిల్ల కదా నాకేం తెలియదు దాని మీద పోయింది ఓకే ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే మనకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది బాధగా ఉంటుంది చిన్న పిల్ల అయినప్పుడు అది అంత ప్రాబ్లం ఉండదు అప్పుడే అంత మీకు నైన్టీన్ ఇయర్సా ట్వంటీ ఇయర్సా పాప పుట్టినప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సో కానీ మీకు అట్లాంటి కంటిన్యూగా వర్క్ రావటం వల్ల అవి చేసుకుంటూ వచ్చారు అప్పుడు చేసుకుంటారు కొంచెం ఏమన్నా ఫీలింగ్ ఉండేదా పాపను చూసుకోలేకపోతున్నాను ఇదే అది కొంచెం కొంచెం ఉంటుంది జీవితంలో మనకు అన్నీ దొరకదు ఏదైనా ఒకటి ఇస్తేనే మనకు ఒకటి వస్తుంది అది మంచి తరుణం వచ్చింది మంచి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అప్పుడు మనం పని చేయాలి కదా భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక వరం మనం తీసుకోవాలి అలా భావించుకొని చేశారు చేశారు మీరు తెలుగులో ఎన్ని సినిమాలు చేసి ఉంటారమ్మా మొత్తం ఇప్పటి వరకు ఐడియా ఉంది మీరు ఎక్కువ తెలుగులోను మలయాళంలో ఎక్కువగా ఎక్కువ తమిళ ఎక్కువ తమిళ తమిళ ఎక్కువ అవునా శివాజీ గారితోనే ఫార్టీ త్రీ ఫిలిమ్స్ ఏదో చేశాను అవునా ఓ ఆయన ఒక్కరితోనే తమిళ్లో ఫార్టీ త్రీ ఫిలిమ్స్ చేశాను ఈ ఇప్పుడే ఆరో ఎవరో వచ్చి నాకు చెప్పారు ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ గారితో లెవెన్ పిక్చర్స్ ఏదో చేశాను తర్వాత మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కదా జయశంకర్ రవిచంద్రన్ అందరితో చేశాను అంటే అప్పుడు ఎవరైతే నాగేష్ ఆయన సరి రాజ్ కుమార్ గారితో కన్నడ రాజ్ కుమార్ గారితో ఆయన అది మాత్రం చేయలేదు చేయలేదా కన్నడ చేశాను ఒక పది సినిమాలు ఉంటుంది చేసింది కానీ అందులో రాజ్ కుమార్ తో మాత్రం చేయలేదు అప్పుడు ఇక్కడే చాలా బిజీగా ఉండిపోయాను హిందీలో కూడా మీ ఛాన్స్ వచ్చినా కూడా ఎందుకు వెళ్ళలేదు అన్నారు హిందీ ఒకే ఒక సినిమా ఉంచలో ఒకటి చేశాను ఓకే ఆ తర్వాత వచ్చింది అక్కడి నుం
ఇక్కడే రానిలా ఉన్నావు మళ్ళీ ఎందుకు అక్కడ వెళ్ళి కొత్తదిగా నువ్వు జాయిన్ చేసి కొత్త ఇదిగా ట్రైన్ చేసుకొని రావాలి ఓకే మనకి ఇదే చాలు అన్నారు అది కాబట్టి నేను ఒకటే ఉండిపోయాను మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళినా దూరం అయిపోతారు మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వస్తాను పాప మీరు లేకుండా ఉండగలిగిందా మరి ఆ టైంలో నేను సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చేస్తాను కదా ఓకే నైన్ టు ఫైవ్ పని చేసేవాళ్ళు నేను అవుట్డోర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు అవుట్డోర్ వెళ్ళి వచ్చేస్తాను అప్పుడు కంఫర్ట్గా ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారు కదా అమ్మ చెల్లెలు అందరూ ఉన్నారు అందరు చూసుకునేవాళ్ళు పాపనే పాప పేరు హేమలత హేమలత ఇప్పుడు హేమలత గారు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడే అమెరికా వెళ్ళింది కెనడా పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారు చూసి వస్తాను వెళ్ళింది వాళ్ళ అబ్బాయి అక్కడ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ చెప్తారు కొంచెం పిల్లలు ఇద్దరే పిల్లలు మగవాళ్ళు వాళ్ళకు పెళ్లి అయిపోయింది వాళ్ళకు పాప పుట్టింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఆమె కూడా నాయనం అయిపోయింది మీరు మీరు జేజం అయిపోయారంట సంతోషమే కదా సంతోషం జీవితంలో జీవితంలో అదంతా అది రావడం ఒక అనుగ్రహం మీ కదా అంటే ఇప్పుడు మీ కేఆర్ విజయ అని కనుక ఆన్లైన్లో అంటే ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే అనూష అనే అమ్మాయి మీ అమ్మాయి అని చెప్పేసి ఆమె ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేసింది హీరోయిన్గా చేసింది అని చెప్పి హెడ్డింగ్ పెట్టి మరి రాస్తున్నారు వికీపీడియా అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట చాలామంది దాన్ని ఫాలో అవుతుంటారు నాకున్నది ఒకే అమ్మాయి హేమలత హేమలత అంతే ఇంకెవరు లేరు సో ఇది అందరికి మీరు క్లారిటీ ఇస్తున్నటువంటి విషయం అదే అందరికి ఒకే అది చెల్లెలు కుమార్తె అంతే అదైతే వాళ్ళు సపరేట్గా ఉన్నారు సో మీకు ఒకే ఒక అమ్మాయి మీకు హేమలత ఆమె సినిమాలోకి రాలేదు కదా అసలు అసలు షూటింగే చూడలేదు ఇంతవరకు అవునా షూటింగ్ తీసుకువెళ్ళడం ఎక్కడ వెళ్ళలేదు ఓకే దానికి నా సినిమా అంటే కూడా ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఏడుస్తాను అనమాట జయలలిత దగ్గర ఫ్యాన్ ఓకే జయలలిత ఫ్యాన్ సో అమ్మ ఫ్యాన్ కాదు జయలలిత గారు ఫ్యాన్ జయలలిత కమల హాసన్ ఓకే రజనీకాంత్ వీళ్ళు ఫ్యాన్ అది మీరు యంగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మంచి మంచి సినిమాలు హుషారైన క్యారెక్టర్ చేశారు కదా అవి చూడవచ్చు కదా అప్పుడు అది చిన్న పాప కదా స్కూల్కి వెళ్ళేది సినిమా పక్క రాదు అక్కడ దానికి సపరేట్ అంటే కావాలని ఆమె సినిమాలు షూటింగ్ తీసుకెళ్లేవాళ్ళు కదా తనకి ఇష్టం ఉండేది కదా తీసుకోవాలను ఓకే ఇంట్లోనే అంటే మనం వెళ్ళే చోట పని బాగా చేయాలి దాని మీద శ్రద్ధ ఉండాలి పాప మీద ఉంటే పాప బాగుండదు మనము బాగుండదు చేసే పని బాగుండదు కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బ తింటుందనే ఉద్దేశంతో అసలు అదే పర్పస్ అనమాట అదే పర్పస్ సో తను కూడా ఏమి సినిమాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు సో అట్లా తర్వాత పని చేస్తు కంప్యూటర్ లో ఏదో చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నా అకౌంట్స్ ఇదంతా అమ్మే చూస్తుంది మామూలు అయితే మీ ఇప్పుడు మీతోనే ఉంటారా సపరేట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చెన్నైలోనే సపరేట్ చెన్నైలో సపరేట్ సో మీరు దాని పది పని దాని దారి వేరే నా దారి వేరే కదా నేను ఎవరైనా వస్తే మాట్లాడాలి కూర్చోవాలి దానికి ఒక సిస్టమ్ నాది ఒక సిస్టమ్ అందుకని తను అలా ఉంటుంది సో ఎప్పుడన్నా చూడాలనుకుంటే మీరు వెళ్తుంటారు తను వస్తుంది అదంతా ఉంది ఓకే నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది అట్లా మీ ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం అలా కంటిన్యూ అవుతా ఉంది ఓకే అమ్మ నేను ఒక విషయం విన్నాను మీరు ఇండస్ట్రీకి ఇక్కడికి వచ్చిన కొత్తలో మీరు మీ మదర్ యాక్చువల్గా మీతో పాటు ఉండేవాళ్ళు కదా అవును ఆ పక్కన మీ పక్కన ఎవరో పెద్ద హీరో ఉండేవాళ్ళు అంట పక్కనే మీ మీరు ఉన్న ఇంటి పక్కనే వేరే ఒక హీరో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉండేవాళ్ళు గుర్తుందా అది మీకు ఆయన ఎవరో కాదు శోభన్ బాబు గారు ఫ్యామిలీ అలాగా నేను వాళ్ళని అసలు చూడలేదు మీరు అదే ఇక్కడికి వచ్చిన మొట్టమొదట మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక ప్లేస్లో ఉండేవాళ్ళు సో మీరేం మీ అమ్మగారితో ఉండేవాళ్ళు ఆ పక్కనే ఒక రెండేళ్ళు అవతల ఏమో శోభన్ బాబు గారు ఉండేవాళ్ళు సో ఇది మీకు తెలీదు తెలియలే తెలీదా ఇప్పుడే వింటున్నాను ఈ విషయం నాకు ఒక పెద్ద అంటే చాలా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఒక ఆయన చెప్పారు సోహన్ బాబు గారితో కూడా మీరు యాక్ట్ చేశారు కదా మామూలు చేసి చాలా చేశాను నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది కన్నుల పండుగ అట్లా మీరు ఎవరైతే ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో ఉన్నటువంటి అప్పుడు టాప్ హీరోస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరితో మీరు హీరోయిన్గా చేశారు చేశాను ఈరోజు వాళ్ళు ఎవరు ఎవ్వరూ లేరు అది అది తలుసుకుంటే మాకు కూడా చాలా బాధ అంటే మేము మేము అభిమానించే కథానాయకులు అందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరుగా వెళ్ళిపోతూ వచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు గారు కూడా పోయారు అది వరకే నాగేశ్వరరావు గారు సోహన్ బాబు గారు కూడా పోయారు సో వీళ్ళు వీళ్ళందరితోటి మీరు వర్క్ చేయటం అనేది ఎలా అనిపిస్తుంటుంది మీకు మనసుకు కష్టంగా ఉంది అందరూ పోయారని పోయారనే విషయం కానీ ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ మాట్లాడటం అనేది లేదు అక్కడ స్టూడియోకి సెట్కు వెళితే 
ఆ వేషాల గురించి మనం ఏం చేయాలి మాట్లాడతాం కొంచెం భోజనం చేస్తారా ఇలా ఉన్నారు బాగున్నారా అంత ఆ తర్వాత ఏమి మాట్లాడటం ఉండగా ఆ రోజుల్లో కృష్ణగారు అయితే మరి రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు ఆయన చాలా రిజర్వ్ ఆమె బాగా మాట్లాడుతుంది విజయ నిర్మల గారు ఆ అమ్మాయి డైరెక్షన్లో రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను నేను విజయనగరం గారు డైరెక్షన్లో ఎప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళినా నన్ను వచ్చి చూస్తారు లేకపోతే నేను వెళ్ళి చూస్తాను ఆవిడని ఈ మధ్య ఆ క్లోజ్నెస్ ఉండేది విజయనగరం గారు విజయనగరం నాకు ఆడవాళ్ళలో చాలా క్లోజ్ అప్పుడు ఓకే నాకు డ్రెస్ అంతా అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి కొన్ని కొన్ని ఇచ్చేవారు ఓకే చాలా బాగా మంచి అంటే మీరు ఎప్పుడు హైదరాబాద్ తర్వాత కొత్త ఇల్లు కట్టిన తర్వాత కూడా మా ఇంటికి రావాలి అని పిలిచారు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బాగా స్వీకరించారు బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు కృష్ణ గారిని చూశాను నేను మాట్లాడారా కృష్ణ గారు పలకరించారా ఆయన రండి ఎలా ఉన్నారు అలా అంతే అంతవరకు అప్పుడు ఆయన కొంచెం రెస్ట్ తీసుకునే టైం కొంచెం హెల్త్ బాగోలేకుండా ఓకే అది విన్నా అక్కడ వెళ్ళాను నేను చూడడానికి ఒకసారి పలకరించాలని వెళ్ళారా మీరు ఆయన పక్కన చేసిన అసాధ్యుడు సినిమా చేసాను అవును అవును అందులో మంచి సాంగ్స్ ఉండే మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి అదే మర్చిపోలేదు టీజింగ్ సాంగ్ ఉంది ఆయన మిమ్మల్ని టీచ్ చేస్తారు దాంట్లోనే ఒకసారి కింద పడిపోయాం హార్స్ లో కూర్చొని చారెట్ లో కూర్చొని వెళ్ళేటప్పుడు హార్స్ వెనక వెళ్ళిపోయి వెనక వెళ్ళిపోయి కింద పడింది ఓకే పెద్ద ఇది అనమాట పళ్ళం దాంట్లో పడిపోయాం ఇద్దరు అంటే వాటర్ వాటర్ కాదు మేము పడిపోయా నేను హీ కృష్ణ గారు అంతా వెళ్ళి కింద పడా ఇది అది ఒక ట్రామ్ లాగా ఉంటుంది కదా అది ట్రామ్ కాదు చారెట్ ఓకే చార్లెట్ అది ఓకే రిక్షామని చెప్తారు అంటాం తెలుగు గుర్రబడ్డి దాంట్లో సాంగ్ లోనే కదా అది జరిగింది సాంగ్ బిగినింగ్ ఇంత జ్ఞాపకం ఉండడం పెద్ద విషయం నాకు ఏమైనా దెబ్బలు తగలేదు కదా అప్పుడు ఏమి ఏం తిరగలేదు ఆ వయసు అంతే కదా అదే యంగ్ స్టేజ్ కాబట్టి అది ఇప్పుడంటే లేవలేదు మనం మీకు చాలా అంటే వేలాయుధం గారికి చాలా ఆయన ఆస్తిపరుడు అంటే చాలా కోటీశ్వరుడు అప్పట్లోనే అని చెప్పేసి అనుకునేవాళ్ళు మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ మ్యాన్ యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు అయ్యో కాదు లేదుగా ఫైనాన్స్ చేసేవాళ్ళ ఫైనాన్స్ చేశారు అక్కడే నేను ఆయన కలిసి మీట్ అయ్యా అక్కడి నుంచే కలుసుకున్నాం తర్వాత పెళ్లి అయింది ఆయనకు ఫ్యాక్టరీస్ తర్వాత షిప్స్ హోటల్స్ దంతి నేను వచ్చిన తర్వాత ఆయన అదంతా కొన్నారు అంటే మీరు వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి ఇంకా ఎక్కువ కలిసి వచ్చింది బాగా బాగా అంటే అప్పుడు చెప్పుకున్నాను బాగా నేను బాగా చిన్నవాడిని కేరు విజయారికి వాళ్ళు పెద్ద అంటే జమీందారు టైప్ లో వాళ్ళకి చాలా ఆస్తులు ఉండయి మల్టీ మిలియనీర్స్ ఇట్లా అది పైగా వాళ్ళకి విమానం కూడా ఉందని చెప్పుకునేవాడు నిజమేనా అది నిజమే ఓకే దాంట్లో మిజోరాం వెళ్ళాను బెంగళూరు వెళ్ళాను కేరళ ఇలాంటి చోట్ల ఫ్లైట్ లోనే వెళ్ళాను నేను అంటే మీరు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కొన్నారా ముందే ఉండింది అది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీకోసం కొన్నారా ఎలా విధంగా తీసుకురా అది ఆయన్ని అడగాలి మీరు అడుగుంటారుగా ఇప్పుడు ఆయన కొంటున్నప్పుడు ఎక్కువ పట్టించుకోను ఉంటే సరే లేకపోయినా సరే అంతే ఇప్పుడు అంతే ఉన్నా సరే లేకపోయినా సరే దాని గురించి ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం తీసుకోను అంటే మీరే మన పని మీద అది మీద ఎక్కువ జ్ఞాపకాలు మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే ఎక్కడన్నా అంటే ఒక టూర్కి వెళ్ళాలనుకుంటే దాని మీద వెళ్ళేవాళ్ళ దాంట్లో దాని మీద వెళ్ళేవారు ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాలు అలా మీ దగ్గర ఉంది అది ప్రైవేట్ జెట్ అది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది తర్వాత దాన్ని ఏం చేశారమ్మా దాన్ని నేనే ఇచ్చేయమని చెప్పాను ఎందుకంటే ఈయనే పైలట్ నేర్చుకున్నారు అక్కడక్కడ ర్యాష్ గా వెళ్ళి అప్పేదారు అందుకోసం నేను అది చేయాలి అన్నాను తర్వాత వద్దు ఈ సాహసాలు వద్దు ఆయనకి దాంట్లో అంతా చాలా ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ గాలిలో ఏమవుతుందో తెలియదు ఎందుకు బాగా డ్రైవ్ చేస్తారు ఫ్లై కూడా చేస్తారు కొంత ఒక భయంతో మీరు వద్దన్నారు ఇక మీరు ఏమి అడిగినా సరే ఆయన కాదనకుండా చేసేవాళ్ళ మిమ్మల్ని అంత బాగా బాగా చూసుకునేవారు నాకేం ప్రాబ్లం లేకుండా ఒక మహారాణి లాగా చూసుకున్నారు అనొచ్చా తప్పకుండా చేశారు మీ జీవితంలో వేలాయుధం గారి పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది అంటే మీ కెరీర్ లో కానీ మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ సౌకర్యంగా చూసుకోవాలన్న అట్లా అట్లా ఉండేవాళ్ళ ఆయన అనేది నాకు సపరేట్ గా తెలియదు నాలోనే కలిసిపోయినట్టు నాకు తెలిసింది ఓకే అంత అలాగనే మనం అంత ప్రేమగా ఉండే ప్రేమగా ఉండిపోయాం ఆయన పోయిన తర్వాత అది ఇంకా మళ్ళీ నా ఫీలింగ్ అంతా వచ్చింది నాకు అంతవరకు అది కూడా తెలియదు 
పోయిన తర్వాత నాకు అది బాగా ఫీల్ అయింది నాలో ఆయన ఇంతగా కలిసిపోయారా అనే విషయం ఆయన పోయిన తర్వాత మీకు ఇంకా ఎక్కువగా తెలిసి వచ్చింది అంటారు అంతగా మిమ్మల్ని చూసుకున్న ఆ వ్యక్తి సడన్గా దూరం అయిపోతే ఆ టైంని మీరు ఎలా కోపప్ చేశారు మీకు ఎవరు సపోర్ట్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో సపోర్ట్ నా డాక్టరే ఓకే డాక్టర్ అన్ని నాకు సపోర్ట్ అంతా డాక్టర్ తర్వాత గ్రాండ్ సన్స్ వీళ్ళంతా అంటే ఎంత యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలమ్మా మీరు కలిసి జీవించింది ఓకే అదే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అప్పుడు కలిసాం అప్పటి నుంచి అంటే సిక్స్టీ సిక్స్లో అయినా మీరు కలిసింది ఆ డేట్లు పెట్టడం గుర్తుపెట్టడం అంతా ఆయన పని ఆయన కరెక్ట్గా డైరీ లాగా చెప్పేస్తారు నాకు దాని గురించి ఏది పట్టుకోవాలని అవసరం లేదు ఎక్కడైనా షూటింగ్ పెట్టినప్పుడు కూడా నువ్వు ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళు ఇలా వచ్చి వచ్చేయి ఈ కార్ తీసుకుపో అన్ని నన్ను గైడ్ చేసేవారు ఆయన దాన్ని కట్టి నాకు ఏమీ స్ట్రెయిన్ తెలియలేదు ఇప్పుడే అదంతా తెలుసుంది స్ట్రెయిన్ ఎక్కడైనా వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు భయం సో మీకు ఎంత ఇది ఉంది కదా ప్రాపర్టీస్ ఉండేవి కదా వాటిని ఎలా మీరు మేనేజ్ చేసుకోవటం అయితే అంతా కూడా ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు ఆయన చూసుకునే వాళ్ళు అంతా కూడా ఆయన చూసుకునేవారు ఓకే మీకు కేరళలో కూడా ఉండేయండి ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ అవి కేరళలో ఉంది ఫ్యాక్టరీ ఉంది మీరు అప్పుడప్పుడు తెలుస్తుంటారు మా అమ్మాయి చూస్తుంది ఇప్పటికీ మీకు అక్కడ అక్కడ ఏమైనా హౌస్ ఉందా కేరళ హౌస్ ఉందా హౌస్ ఒకటి ఉంది ఓకే అప్పుడప్పుడు కేరళ కూడా వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు కదా అవి చూసుకోవడానికి వెళ్ళి వస్తుంటారా సో అక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడే ఇప్పుడు ఎవరు మీ ప్రాపర్టీస్ అంతా మీ ఎవరు చూసుకుంటున్నారు మా అమ్మాయి చూసుకుంటున్నారు మొత్తం తనేనా ఓకే తర్వాత ఆయన వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే వేలాయుధం గారు కాలం చేసిన తర్వాత రోజులు మీరు ఎలా గడుస్తున్నారు ఎలా కాలక్షేపం అవుతుంది మీకు పని ఉంటే చేస్తున్నాను లేకపోతే ఎక్కడైనా గుడికి వెళ్ళి వస్తాను లేకపోతే షాపింగ్ కావాలంటే వెళ్తాను ఎక్కడైనా ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళి చూసి వస్తాను అలా టైం పాస్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఊరంటే ఎక్కువ పుణ్యక్షేత్రాలు అవి తిరుగుతూ ఉంటారా అట్లా ఉంటుంది గుడిలో అట్లా అన్ని కేరళ వెళ్తాను ఒక్కొక్క చోట డిఫరెంట్ లొకేషన్ చూడడానికి బాగుంటుంది కదా సీనరీ కోసం వెళ్తాను ఈ సినిమా అవకాశాలు ఇప్పుడు తగ్గిన తర్వాత ఈ ఫీలింగ్ ఉంటుందా అంటే సినిమాలో యాక్చువల్గా ఇంకా చెయ్యాలి అది అది ఉందా ఇంకా మీలోను ఉంది కానీ ఎక్కువ లేదు అంటే మీరు ఒక కళాకారిని అవును ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా చేశారు సో అవి ఇప్పుడు అది తగ్గిన తర్వాత తెలుగు సినిమాలు అయితే అసలు తెలియదు మన నా ఏజ్ కూడా అంతే కదా ఇంకా ఇప్పుడు పరిగి తూని రన్ చేసి చేయడం బయట పైన నుంచి కింద తీయడం జంప్ చేయడం అదంతా నాకు రా కష్టం కదా దానికంటే అలాంటి బాధలు ఏమీ లేదు బాగానే ఉన్నాను మీరు యంగ్గా ఉన్నప్పుడు అయితే ఒక యాక్షన్ సీన్ చేశారు కదా చేశాను పగబట్టిన బాధ్యతలు ఒకసారి అప్పుడు నేను కూడా వద్దండి నాకు ఇది అంతకు సరిగా రాదు అన్నాను ఆ రెడ్డి గారు కాదు కాదు మీరు చేస్తారు చేయాలి లైఫ్లో ఒక సినిమానే ఇలాంటి చేయాలి అని నన్ను హార్స్ నేర్పించి అన్నీ చేసి చేశారు ఆ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవడం ఇవ్వని ఇబ్బంది పడ్డారా చాలా పడ్డాను తర్వాత తమాషగా పోయింది ఇలా ఎందుకంటే మీరు అప్పటికే మీరు ఈ పాత్రలు చేస్తూ వచ్చారు ఎందుకంటే దేవతల పాత్రలు చేస్తున్నారు సడన్గా మీరు కాస్ట్యూమ్స్ చేంజ్ చేసేసి ఆ ప్యాంట్లు అవి చెప్పాను వద్దు వద్దు అని అంటే అసలు స్ట్రగుల్ చేసే సీన్లో ఏడేసేసాను ఏడిచాను నేను అవునా చేయి పట్టుకొని వాళ్ళు రెండు మూడు రౌడ్లు చేసి వస్తారు మీ దగ్గర వచ్చేసి మిమ్మల్ని అల్లరి చేస్తారు అల్లరి చేస్తున్నారు ఆ సీన్లు అంతా నిజంగా అప్పుడే అనుకున్నా ఇలాంటి సీన్ చాలా కష్టం అని ఇది నాకు ఇది పనికి రాదు పనికి రాదు ఇలాంటి సీన్లే చేయరు అది ఒక్కటే చేశారనుకుంటా కదా అట్లా మీరు ఇంకెప్పుడు దానికి ముందు చేయకు కూడా చేయలేదు కదా చేయలేదు అదే అలాంటి సందర్భాలు రాలేదు చేయలేదు ఇండస్ట్రీలో మీకంటూ స్నేహితులు అంటే ఎవరన్నా ఉన్నారమ్మా అందరూ స్నేహితులే కానీ అందరూ ఓకే చూస్తే బాగా మాట్లాడతారు బాగా చేశాను మా మా వారు ఉన్నప్పుడు శివాజీ గారు వీళ్ళంతా అన్ని అందరూ ఫ్రెండ్సే ఓకే జయశంకర్ వీళ్ళంతా వచ్చి వెళ్తారు ఓకే వాళ్ళంతా ముందే పోయారు కదా ఇప్పుడు ఎవరు లేరు వాళ్ళందరూ కూడా అదే ఆ స్టాల్ వార్డ్స్ అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు చాలా ఆ జ్ఞాపకాలతో బతుకుతున్నాం అన్నట్టున్నాం అదే మీతోటి యాక్ట్ చేసినటువంటి నటీమణులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు క్లోజ్గా ఉన్న అందరూ నాకు ఫోన్ చేశారు మాట్లాడు రాజశ్రీ గారు ఫోన్ చేశారు కాంచన గారు ఫోన్ చేశారు మాట్లాడతారు అందరూ మాట్లాడతారు అదే సౌకర్యాన్ని ఎప్పుడైనా ఒకసారి చేస్తారు పలకరిస్తూ ఉంటారు అందరూ ఫోన్ చేస్తారు గారు చేస్తారు చచ్చు గారు ఎప్పుడైనా పిలిచి ఎలా ఉన్నా అని అడుగుతారు అలాంటి అందరూ అడుగుతున్నారు దానికి ఇక్కడ విజయ కుమారి అని ఒక ఆర్టిస్టు 
అంతనే అడుగుతారు నన్ను ఫోన్లో మాట్లాడతాను అందరితో ఎప్పుడో ఒకసారి కలుస్తాం యాక్చువల్గా మీకు అంటే మీకున్న పొజిషన్కి సినిమాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మామూలు కొంతమంది ఏమో సినిమాలు ప్యాషన్తో వచ్చారు సినిమాలు నటించాలి మనం మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలని మీరు కూడా అలాంటి తపనతో వచ్చారా లేకపోతే అంటే సినిమాలో చేసి నటిగా పేరు తెచ్చుకోవాలి అలా కాదు నాకు యాక్టింగ్ గురించి ఏం తెలియదు మా నాన్నగారికి దీంట్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పుడు ఆయన ఏదో నాటకాలు చేసేవారట ఓకే అదే పక్క నాగేంటి పక్క ఏంటి కదా దాన్ని కాబట్టి ఆయన ఆయనకు చాలా ఈ దాని మీద ఉంది ఎంకే రాధ అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాను ఆ పీరియడ్ నుంచి మా నాన్నగారికి అలవాటు ఓకే ఆ తర్వాత ఆయనకు తర్వాత మా నా అమ్మ తల్లికి ఇప్పుడు దాని మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దాన్ని ఓకే వాళ్ళ ఇష్టం మీద నేను వచ్చాను నేను కొన్ని రోజు ఆంధ్రాలో ఉంటా ఉంటాను తర్వాత కొన్ని రోజు కేరళలో అలాగే నా చదువుపోయింది నాకు అసలు ఏ అసలు స్కూల్కి వెళ్ళడం అనేది లేదు వెళ్ళడం మా మానేసాం ఓకే నా ఇంట్లో అందరూ చదువుకోవాలి నేను మా ఒకటే మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు నాకు నేను అవ్వలేదు రెండో మూడో క్లాస్ చదివి ఉంటాను హై స్కూల్ కూడా లేదా అంటే మీరు యాక్చువల్ తెలుగులో వచ్చింది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో కదా అవును అంతకంటే ముందు తమిళ్లో ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం తమిళ్లో అంటే టెన్ ఇయర్స్ వరకు నేను కేరళనే ఉండిపోయాను ఓకే తర్వాత నన్న నాన్న అమ్మగారు వచ్చి నన్ను తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి అప్పుడు అంటే కేరళలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చదువుకున్నారా మీరు అక్కడ స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు సార్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతారు వీళ్ళతో నేను స్టంట్ అయిపోవాలి దాంతో అన్ని పోయింది ఆ తర్వాత సినిమాకు తీసుకొచ్చి పెట్టారు డ్రామాలు యాక్ట్ చేయమని దాని నుంచి తమిళ్ అంతా నేర్చుకున్నాను అప్పుడు దాకా మీకు తమిళ్ తెలియదు తమిళ్ తెలియదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నాను నాన్నగారు తెలుగువే కదా మరి తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు కదా ఇంట్లో మలయాళం ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఆయనకు చాలా భాషలు తెలుసు నేర్లీ ట్వంటీ భాషలు ఆయన మాట్లాడతారు ఓకే రాస్తారు ఎందుకంటే ఆయన అంటే ఆర్మీలో పనిచేశారు కదా సో చాలా ప్లేసులు తిరిగారు కాబట్టి చాలా భాషలు వచ్చి ఉంటాయి అక్కడ ఉంటుంది అట్లానే అంటే కదా అమ్మగారిని చేసుకోవటం కూడా మీ అలాగే తను మలయాళి కదా ఆయన మలయాళి కదా ఆయన ఆంధ్ర అమ్మ 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 మలయాళి నా అమ్మతో తోడు పుట్టిన వాళ్ళు ఫైవ్ బ్రదర్స్ వాళ్ళంతా ఆర్మీ మిలిటరీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అందరూ అందులో ఉన్న వాళ్ళే కేరళంతా అలాగే కదా అట్లా మీ నాన్నగారి ఫ్రెండ్ సిస్టర్ అంట కదా అటు నుంచి ప్రపోజల్ వస్తే అది కూడా యాక్చువల్గా వాళ్ళు అనుకొని చేసుకుందే కానీ లవ్ మ్యారేజ్ పెద్దవాళ్ళు చేసి పే చేశారు అట్లా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ఆదర్శ వివాహమే చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఒక తెలుగు వ్యక్తి పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళి అది అది కూడా ఫ్రెండ్ కోసమే చేసుకున్నారు కదా అదే ఫ్రెండ్ అడిగితే చేసుకున్నారని అంతేనా బ్రదర్ సో మీది అయితే లవ్ మ్యారేజే కదా నాది మీ లవ్ మ్యారేజ్ అదే సో అట్లా అంటే మీలో ఇప్పుడు ఒక తమిళం ఒక కా తెలుగు ఒక మలయాళం సో ఇన్ని భాషల కలయిక మీ ఫ్యామిలీ అవును అదే ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి మ్యారేజ్ చేసుకుంది ఎవరు మీ అల్లుడు ఏం ఆయన ఆయన మలయాళి ఆయన మలయాళియా ఓకే ఆయన అపోలలో డాక్టర్గా ఉన్నారు అపోలలోనా ఓహో మీ ఫ్యామిలీలో ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు అనమాట తిన తను మాత్రం మీ అమ్మాయి మాత్రం హేమలత సాఫ్ట్వేర్ అంటే కంప్యూటర్ ప్రొడక్షన్ కంప్యూటర్ అన్ని చేస్తుంది హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ అందా ఓకే ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ చూస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి అయితే మీ అమ్మాయి అన్ని అన్ని అదే చూస్తుంది మంచి నిష్ణాత్రాలు అనమాట ఇట్లాంటి విషయాలు అన్నింటిలో కూడా మంచి అనమాట చాలా సంతోషం అమ్మ చాలా విషయాలు చెప్పారు మీరు రామారావు గారి దగ్గర నుంచి అట్లాగే అంటే సినిమా రంగంలో మీ అనుభవాలని అట్లాగే మీ కొన్ని వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా మాతో షేర్ చేసుకున్నారు ఇన్ని విషయాలు మాతో పంచుకున్నందుకు మా తరఫున మా ప్రేక్షకుల తరఫున ధన్యవాదాలమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు చాలా సంతోషం ఇన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడాను ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారం